和非常会做饭的朋友住在一起是什么体验？这是老三第一次给我们准备了如此丰盛的美食，简直太美味了，好吗？从那天以后，我们将三儿的厨艺夸上了天，只为了让他多给我们做饭吃。谁知这却间接触发了后本的嫉妒，激发了他做饭的热情。看着后本这崴师傅的模样，本身我是对他做的食物不抱任何希望的，但是万万没想到，这个葱油黑胡椒却意外的好吃。嗯、这面包店那些卖的都有的一拼呢，真的好吃！我天哪，嗯。嗯其实对于我们其他人来说，把厨师哄开心了，才会有下一顿。只要有人做饭，使劲一顿夸就好了，这样他们才有热情一直做饭吃。哦、好香，虎哥。嗯好吃、啊。接下来，所有人都品尝了后本做的拉面，都给出了非常高的评价。当我们邀请老三尝一响时，老三也自己吃太撑拒绝了。结果几分钟后，我看到他拿起了一块麻薯。我刚吃完饭，他就叫你大哥送来了，我吃饭。麻薯就吃得下，什么意思啊？看来这两人谁也不服谁呀、啊。既然如此，那就来场比赛，一决高下吧。今天我们的考核菜名是福建名菜鹅蛋烧。本次大赛的获胜者将会获得由我们西西提供的在文物上买的大牌 TF 口红，这个颜色真的绝了，大家一定要积极进账啊！而且最近还有活动，买下来特别划算。那位小莲花裁判，请你也不要藐视我们的比赛，就是就是，你还点头，可以把鞋穿好吗？<笑>请问你有什么话要对你的对手说吗 ？Go home。哦、oh, ，快起哄起哄！哦、oh, ，你为什么总是起哄？哦、oh, ，我太难了。废话不多说，我们开始。比赛一触即发，究竟谁才是真正的厨房之王？谁又将赢得挑最评委的青睐？不要走开，下期内容更加精彩。